哈喽哈喽哈喽，小伙伴，去年的年底，我们记录了二零二一年最让我感动的故事。这好可爱啊！就是在榆林遇见了一家三代在茅屋宿沙漠里种了三十年树的郭成旺老爷爷一家。当时我立了一个 flag， 我说二零二二年我要带我们团队小伙伴都来种树。可是今年实在是太曲折了。到最后，只有我和小花两个人可以无障碍抵达榆林。我们在这里又发现了很多可喜的变化。老爷爷依旧身体健康，精神矍铄。今年年初还抱上了自己的重重孙子，现在他们一家是五世同堂。所以这次种树，又成了我的一次难忘之旅。郭大叔啊，他现在正在山上种树呢，他收拾一下啊，一会儿呢叫我也上去，他今儿要带我一起去种树。然后趁着这档口啊，咱先在这园子里看看。冬天的时候都不是这个样的，冬天的时候对吧？就下着雪，哇，这个地都是冻着的。你看现在，来来来，就是这边沙地上，他种的都是瓜，整个这一片看着跟微博一样。哎呀，哎哎，他这个。就是在这沙土地上，你就仔细看，你看，你看这个沙地，这沙地现在上面它表壳上面已经长出一层苔藓来了，它是硬硬的，这样它就防风固沙了嘛。这全、啊、都是沙子，这是我上次来的时候那个小羊羔，你看都长多大了？哎呦呦呦呦呦，已经已经都长那么大了，这羊咋见过就跑呢？我跟你们说啊，现在我们就来体验。啊，我们也来栽树了啊！这个去年说好的要栽的树，因为冬天来了，地都冻上了，改到今现在来栽。大家看，现在在种树，种的都是这个樟子松，为啥呢？因为原来啊种的都是杨树，但是现在杨树长得已经长到什么程度呢？你看我现在身边的这些，这个大杨树，它这个根茎哦掏过来，然后又长出来的新的啊，所以现在开始种的都是樟子松。你看这边就是。其实长得已经非常好了，所以你看这一场下去，都不光是沙子，是甚至有泥土这样的东西，然后还有还有苔藓，看到没？这个棵树棵就垂下来。啊，这树棵就可以。那个，呃，放进去。哎，放进去，该啥上面就该啥去过。啊。那脚，那脚踩死。那脚踩。哎，那脚踩死，半老人这样踏踏实实的。哎，你看，这就是一把树，就垂下来。你看着讲的，你下了几敲，挺消耗核心力量的啊、嗯！哎呀，哎呀，我是勤劳的小蜜蜂。哎呀，像这么高的这个樟子松，它最起码得长了有个七八年了。然后这个现在种上去之后，说这个树啊，你敞开活能活两百年的。这一棵扎到这儿，这就是咱十频道的小伙伴一起种的树。我们这边来栽种啊，来浇水，咱们这边来个投个币，怎么样啊？让这棵小树茁壮成长，希望咱们也能像这棵树一样，不管遇到什么风沙，啊，都能岿然不动，充满生命的力量。踩踩是吧？对，踩的滋滋的。踩踩是我踩沙子，不是你点踩啊，这个大家不要搞,搞错啊。这其实我一开始我想的像那个种树啊。就跟那个机械化插秧似的，哒哒哒哒哒，啪啪啪啪就插完了。这后来我才明白，这个所有的机械化，其实就是有大型的机械能把这些东西运到这儿来。但其实种还是得一个人一个人挖。然后现在隔四到六米，啊，再来一颗，你看，好家伙，好家伙。哎，咱这啥时候吃午饭？哎，哪里走？吃饭来。
出来了。而这个面真是真筋道，然后这是土豆，还有那个风干的这个羊肉，就这种人家里自己纯正自然风干的，就是你看切成的是肉丁，煮出来，吃进嘴里，说是干的，但其实你咬的时候，它根本它就不会有那种烤的特别干的那种纤维感，它是很自然的，有嚼劲不塞牙，滋味很足，但是又不过头。天天的就是挖坑种树，这个动作其实看着很简单，但是你要不停的重复的，这种重复感其实挺熬人的。这是多坚定的信念！如果换成是你，啊，那你每天在这生活，不告诉你未来你有怎样的结果，就让你每天在这种树，你受不了啊！说这个三十年前刚来这儿是吧？说洗碗都是拿沙子洗。这一会儿啊，吃完这个，我让这个郭叔叔给我演示一下，就是拿沙子咋洗碗啊。我给你教，你看咱们上面几层是人他的有点脏，就底下这个，底下这个，哎，底下这个沙子的感觉，你看，你看，就这啊，哎，那筷子也是这么洗、哎、是吧？筷子也就能洗，啊，哎，他一过去这这他就，尤其是洗沙子就干了，你看这么一看就就。它洗的还是挺干净的，哎，就是可洗的相当干净，因为它就多大的油呀，洗的那过一次就，比现在洗洁精洗过的就相当干净。你们这样用沙子洗碗，用生活了多少年？呃，就生活了四年。四年。哎，四年我们就以后有了菌子就不用拿沙子洗。哦，生活在现在生活上根本想不到的，既要治它，你还得要用它。这我去年从嗯雨里引进下来的，你看现在已经到抽过来，直接就淡淡浓不清香味所以后面你要在这儿种经济作物。对，因为什么？我们现在这个嗯林地里头没有任何经济来源。如果是把这个经济林如果实验成功的话呢，我们这就成了良性循环产业。现在主要还是靠国家输血。哎，对，现在还有。国家熟悉，国家也不熟悉咱这个。这哪是沙漠呀、啊？<笑>明天我再来啊。嗯，沙漠里头这个红树面，嗯，我们没有经过任何土壤改造，第一家，在我们雨林地区，嗯，已经实验成功了。看到时隔这十个月吧，哦，真的变化超大，每天都在变。你看这边现在是大棚，然后要开始种经济作物，然后那边是老爷爷的家，然后再往那边现在是一片一片的树。我从来没有这么强烈的感受到过那种生命的力量，知道吗？就是你在这个地方挖一个坑，然后摘下一棵树，它活了，活了之后一棵树变两棵，两棵变四棵，然后就变成一片树林。就这种生命的力量，他会告诉我，就是真的没有什么不可能。哦，我们只要像像这棵树一样茁壮成长，耐心等待就好。只要你活过去，只要你挺下来，就一切都可以变好。唉，所以啊，明年再来。